தினந்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய் இந்து ஆலய மேம்பாட்டு அணியினுடைய மாநில தலைவர் நாச்சியப்பன் அவர்களே ஊடக பொறுப்பாளர் மற்றும் ஏனைய உறுப்பினர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முத இந்த திராவிட தீய சக்திகள் இவங்க வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக எது பற்றியும் சிந்திக்கிறது கிடையாது இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அரிப்பு எப்படியாவது நல்லா நடந்துட்டு இருக்கிற நிர்வாகத்தை கலைச்சுடணும் அப்படி எண்ணி தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தில்லை சிற்றம்பலம் நான் அந்த சொல்கிற வார்த்தைகளை யோசித்து சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் அதை கவனப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது தில்லை சிற்றம்பலத்தை கையகப்படுத்துவது கருணாநிதி சர்க்கார் அதற்கு எதிராக வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் நடக்குது உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் சொல்லுவான் ஏ நீ அந்த பொண்ணை கற்பழிச்சியா ஆமாம் தாலி கட்டு அப்படிங்கிறது மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த லீகல் பார்லன்ஸ் அரசாங்கத்தையே போய் கண்ணு திருப்பி சொல்கிறாங்க அவங்க கையகப்படுத்தின தப்புன்னு தானே வழக்கே அப்போ உடனே அரசாங்கம் அறநிலைத்துறையில் நாங்கள் எடுத்தது சரின்னு இவங்களுக்கு இவங்களே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிறாங்க இங்கே பொது ஜனங்கள்கிட்ட பேசுகிறது மன்னர்கள் கட்டிய கோயில் கரெக்ட் இப்போ மன்னர்கள் கட்டின கோயிலில் இந்த ஆள்கடத்தல் அல்லோலியா சேகர் பாபுவுக்கு என்ன ஜோலி அப்படிங்கிற கேள்வி வருதில்ல நீ கட்டினியா உங்கள் தகப்பனார் கட்டினாரா உங்கள் பாட்டம் பூட்டம் கட்டினாங்களா இல்லை இல்லை உனக்கு என்ன ஜோலி அப்படின்னு கேட்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் இந்த கோவிலை கட்டியது மூவாயிரம் தீட்சிதர்கள் சிவபெருமானோடு வந்து தீட்சிதர்கள் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தான் இன்றைக்கும் தீட்சிதர்கள் கூட்டம் நடந்தால் அங்கே நடராஜர் சன்னதியிலிருந்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி அந்த கூட்டத்தின் நடுவில் வைக்கப்படும் என்னென்ன ஐதிகம் நடராஜரே அங்கே இருக்கார் அப்படின்னு ஐதிகம் அதுக்காக இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்போது இந்த கோவிலை சிறிதாக தீட்சிதர்கள் தான் கட்டினார்கள் அவர்களுடைய சொந்த சொத்து இதை யார் சொல்கிறது ஹெச் ராஜா சொல்லலை நாச்சியப்பன் சொல்லலை யார் சொல்கிறா தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் ஹிந்து அறநிலையத்துறையும் சொல்லுது எங்கே சொல்லியிருக்காங்க நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வைத்தீஸ்வரன் கோவில் டினாமினேட்டரி டெம்பிள் அப்படின்னு அறிவிக்கணும்னு வழக்கு அப்போது தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் அறநிலையத்துறையும் என்ன சொல்கிறாங்க சிதம்பரத்தில் இருக்கின்ற தீட்சிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவிலுங்கிறதுனால அதை நாங்கள் டினாமினேட்டரி டெம்பிள்னு சொல்லியிருக்கோம் தட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு யுவர் டெம்பிள் இப்போது இது தீட்சிதர்கள் தான் கட்டினாங்க அவங்க கோவில்னு சொன்னது யார் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் தமிழ்நாடு அறநிலைத்துறை ஆனால் அவங்களே இன்றைக்கி மாற்றி மன்னர்கள் கட்டினாங்க இன்றைக்கி கர்நாடகத்திலிருந்து அங்கே கிருஷ்ணதேர்வாயர் வம்சத்தில் வந்தவர்கள் அவங்க அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கும் சிதம்பரத்தில் பூஜை நடக்கிறது எங்கள் முன்னோர்கள் கொடுத்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் நிலத்திலிருந்து வருகின்ற வருமானம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா இந்த தாசில்தார் அது ஒழுங்காக வசூல் பண்ணுறதே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசாங்கம் இட் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங் 
எந்த வேலைக்கும் உதவாத உதவாக்கிற சர்க்கார் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சரி இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தானே அது விட்டுருவோம் ஆனால் உண்மை நிலை என்னன்னு சொன்னால் இது தீட்சிதர்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டில் அன்றைக்கி கடலூர் வந்து சவுத் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த சவுத் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய கலெக்டர் பிரிட்டிஷ் பர்சன் அவர் நோட் எழுதியிருக்கார் இந்த சிட் சபேசன் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த கோவில் இட் பிலாங்ஸ் டு தி செக்ட் ஆஃப் பிராமின்ஸ் கால்டு தி சிதர்ஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பாப்பாம் பாப்பான்னு ராணுவ நோ இது ஒரு தனி செக்டு தில்லைநடராஜனுக்கு சேவை புரிவதை தவிர அவனுக்காக பணியாற்றுவது தவிர வேறு எந்த பணியும் செய்யாத வேறு எங்கும் மைக்ரேட் ஆகாத ஒரு சிறிய சமுதாயம் தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் அது மற்ற அவங்க மற்ற பிராமின்ஸுக்கும் இதுக்கும் செக்டு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பேர் இவங்க வந்து வைணவர்களை ஐயர்ன்றுவான் ஏன்னா இவனுக்கு ஐயர்னா யார் ஐயங்கார்னா யாருன்னு இந்த பயல்களுக்கு தெரியாது படித்தா தானே ஏன்னா ஈவேராகவே என்ன சொல்லியிருக்காரு எனக்கு முட்டா பசங்க தான் வேணும்னு இவங்கள தான் சொன்னார் ஆகவே இந்த கோவில் இட் பி இட் ஈஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் அந்த வார்த்தைகளை கவனிக்கணும் அந்த கலெக்டர் என்ன சொல்கிறார் இட் ஈஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ செக் of brahmins called the dechidars seri adha meeranga ivunga ivunga meeri kaiyagapaduthranga adu selladunu 2014 la supreme court solli irukku eppa ungalku adhila edam illai nu supreme court sollicho adukapram shekhar babu anga poradungiradhu eppadi polam theriyuma idupula thunda kattikittu sit sabayasanai தொழறதுக்கு போகலாம் ஒரு பக்தரா அதர்வைஸ் யூ ஹவ் நோ பிஸ்னஸ் டு என்டர் அதனால் ஒரு தீய எண்ணம் அது வெளியில் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் சொல்கிறார் முந்தா நான் பேட்டியில் உண்டியிலே வைக்கலைங்க பார்த்தீங்களா தமிழ்நாட்டில் நாற்பதாயிரம் அறநிலை தொழில் துறையின்ற கோயில் இருக்குது அதில் உண்டியல் இருக்குது உண்டியலை கொள்ளை அடிக்கிறானுங்க அறநிலையத்துறை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் அவருக்கு அபிஷேக கட்டணம்னு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஒரு நாளைக்கு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அபிஷேக கட்டணம் கட்டுறாங்க ஆஞ்சநேயருக்கு நாலு அபிஷேகமாக நடக்குது எனக்கு பதில் சொல்லட்டும் இந்த அறம் கட்ட அறநிலைத்துறை இது ஊழலின் ஊற்றுக்கன் ஹிந்து மதத்தை அழிக்கிறதுக்காக நட்ராஜர் கோவிலை அழிப்பதற்காக நட்ராஜரை அழிப்பதற்காக இந்த தீய சக்தி ஆள்கடத்தல் சேகர் பாபு அல்லோலியா பாபு இந்த ஆள் சொல்கிறார் நான் ஆள்கடத்தல்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் சதீஷ் என்கின்ற வன்னியகுல சத்திரிய நபரை இவர் ஆள் வச்சு கடத்தி போலீஸ் துணையோட திருவள்ளூரை அறுபது நாள் சட்ட விரோத காவலில் வச்சுருந்தார் இல்லீகல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டு அது வேணால் நான் வந்து புதிய டிஎஸ் டிஜிபிக்கு இந்த கேஸை எடுத்துக்க சொல்லி மனு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அவருக்கு ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்கணும்ல சும்மா சீஃப் மினிஸ்டருக்கு சல்யூட் அடிக்கிறது மட்டும்தான் முன்னே இருந்தே என்னோடய நண்பர் சைக்கிளில் போவார் செல்ஃபி எடுப்பார் அது ஃபேஸ்புக்கில் போடுவார் அதை தவிர வேறு ஒரு வேலையும் பார்த்ததில்ல அந்த மாதிரி இருக்கப்படாதில்ல இவருக்கு ஒரு வேலை கொடுப்போம் சேகர் பாபுவை கைது பண்ணி அந்த இல்லீகல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டு அன்னி தேதிக்கு எஸ்பியாக இருந்தவரை கூட வி ஹவ் டு அரெஸ்ட் இப்போ இருக்கிற டேவிட் தேவாரம் தேவ ஆசீர்வாதம் அந்த நாட்டுக்கு விரோதமாக நடந்த நபரை கைது பண்ணணும்னு கேட்குறதோட ஆகவே இந்த கோவிலில் உண்டியல் கிடையாது சரி தரிசன கட்டணம் உண்டா கிடையாது நாம் ஹிந்து முன்னணி தமிழகம் எங்கும் போராட்டம் நடத்துகிறோம் இது தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யணும் அப்புறம் அதில் ஆர்டினரி ஸ்பெஷல் டோபி மாதிரி ஆர்டினரிக்கு ஒரு சார்ஜு ஸ்பெஷலுக்கு ஒரு சார்ஜு சலவை தொழிலாளர்கள் அப்படி தான் வச்சுருக்காங்க ஆர்டினரியாக ஸ்பெஷலாக இது என்ன தோசையா ஆர்டினரி ஸ்பெஷல் சிறப்பு தரிசன கட்டணம் 
அப்புறம் விசேஷ தரிசன கட்டணம் அப்புறம் நூறு ரூபா கொடுத்தா அது கொண்டு இந்த மாதிரி எந்த கட்டண கொள்ளையும் இல்லாத ஒரே கோவில் தமிழகத்தில் என் சிட்சபேசனுடைய நடராஜர் கோவில் சிதம்பரத்தில் இருக்கின்ற நடராஜர் கோவிலில் எந்த கட்டண கொள்ளையும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை முட்டாள்தனமாக பல பேர் பலது பேசுகிறாங்க சிட்சபேசனுடைய அந்த தில்லை அம்பலத்தானுக்கு நிலமே கிடையாது உன்னால் ஆக்கிரமிக்க முடியாது பயணியில் மாதிரி ஐ வில் கம் டு தட் லேட்டர் ஆன் அங்கே அந்த கோவிலுக்கு நிலம் கிடையாது தனியார் அவரவர் ட்ரஸ்ட்டு வச்சு அதுலேருந்து வர்ற வருமானத்தை கோவிலுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமி இந்த நட்ராஜர் கோவிலுக்கு வில்வ பூஜை நடத்துகிற இடத்த மறித்து கலைஞர் கருணாநிதி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டியிருக்கார் நான் அங்கவே கோயம்புத்தூரில் பட்டிருக்கை நண்பர்கள் உங்களை மாதிரி வந்திருந்தாங்க அவங்கள்ட ஆதாரங்களை காட்டி சொல்லியிருக்கேன் இதே சிதம்பரம் நட்ராஜர் கோவிலுக்கு வில்வ பூஜைக்காக கொடுக்கப்பட்ட இடம் பொங்கலூர் பழனிசாமி உங்களோட முன்னால் வந்து இன்றைக்கும் திமுகக்காரர் தான் அவர் கொள்ளையடிச்சு கையில் வச்சுருக்கார் துவரங்குறிச்சியில் இருக்கிற ஆறு இந்து கோவில் இருக்கு அதோட நிலங்களை அந்த யார் அப்துல் ஹமீதா ஷாகுல் ஹமீதா அப்துல் ஹமீத் இந்த ஸ்போக்ஸ் பர்சனா மனுஷபுத்திரம் அவர் பெரியப்பா ஆக்கிரமித்து வச்சுருக்கார் நான் இது போகிறேன் சொல்லியிருக்கேன் சேகர்பாபுவுக்கு உண்மையிலே உப்பு போட்டு சோர்த்துங்கிறவராக இருந்தால் அவர் அந்த நிலங்களை மீட்டு கொடுக்கணும் ஆதாரங்கள் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஆனால் அதை நான் பார்க்க போனப்ப நீ கொரோனா பரப்புறேன்னு எம்எல்ஏ கேஸ் போட்டாங்க ஆக்கிரமிச்சிருக்கிற ஷாகுல் அப்துல் ஹமீதோட பெரியப்பா மேலே கேஸ் போடல ஹெச் ராஜா மேலே கேஸ் போட்டாங்க நீ கொரோனா பரப்புறேன்னு ஆகவே இது திருட்டு கூட்டம் ஆட்சியில் இருக்குது அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை கோவில் நிலத்தை திருடணும் உண்டியலை திருடணும் காசை திருடணும் ஏன்னா இவங்க வந்து இதில் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் எங்கள் மீட்டிங் நடக்கிறது இரநூத்தம்பது பேர் ட்ரை குலோப் ஜாமுன் கொடு கை முறுக்கு கொடு மினரல் வாட்டர் கொடுன்னு நீங்கள் போட்ட சர்க்குலர் உத்தரவு எங்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இந்த முறுக்கு குலோப் ஜாமுன் கூட அந்த கோவில் பணத்திலேருந்து திருடி திங்கணும்னு ஒரு கும்பலுக்கு பேர் அறநிலையத்துறை அறம் கெட்ட துறைன்னு நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஹிந்து அறம் அழிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு துறை ஆகவே ரெண்டாயிரத்து பதினாலு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு அறநிலைத்துறைக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேகர்பாபுவும் அந்த ஈவோ ஒரு அம்மா இருக்காங்க தில்லை காளி கோவிலோட சரண்யா தில்லை காளி கோவில் எவ்வளவு மோசமாக மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அறநிலைத்துறையோடது அதே தில்லை அம்பலத்தான் கோவில் எவ்வளவு சுத்தமாக இருக்குங்கிறத போய் பாருங்க அந்த கோவிலில் கியூ கிடையாது காசு வசூல் பண்ண மாட்டான் தரிசன கட்டணம் கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் போக்கிட்டு காரணம் என்ன என்றைக்குமே இந்த ருசிகண்ட பூனை அப்படி சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வர உண்டியல் வச்சு காசு வசூல் பண்ணி தின்ன கும்பல் அதனால் அவங்க இப்போ திருப்பி கையகப்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க அதை ஆதங்கம் என்றைக்குமே இந்த மனசில் இருக்கிறது வாயில் வந்துடும் அது ஆதங்கம் இந்த அலோலியா பாபு அல்லது ஆழ்கடத்தல் பாபுவுக்கு வெளில வந்துடுது அவர் சொல்கிறார் உண்டியல் வைக்கலைங்க நல்லது தானே கட்டணம் இல்லைங்க நல்லது தானே அந்த கோவிலுக்கு நிலம் கிடையாது ஆகவே நடராஜர் வழிபாட்டை அழிக்க வேண்டும் சைவத்திற்கு அடித்தளமாக இருக்கின்ற தில்லையம்பலத்தானே அழித்து விட வேண்டும் என்ற தீய நோக்கத்தோடு இந்த அலோலியா பாபு செயல்பட்டிருக்கார் காரணம் என்னென்னா அன்றைக்கி நான் டிவியில் பார்த்தேன் என்ன கனக சபையில் கனக சபை வேண்டும் கனக சபை வேண்டும்ங்கிறான் அது தரிசனம் செய்யறதுக்குன்னு ஒத்தர் கூட கத்தலை நான் டிவியில் பார்த்தேன் நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து 
ரொம்ப நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறதே ஊடக நண்பர்களுக்கு தான் ஏன்னா இல்லைன்னா குவார்ட்டருக்கு பத்து ரூபா ஃபுல்லுக்கு எண்பது ரூபா வாங்கினது நீங்கள் இல்லைன்னா தெரியுமா தெரியாது ஒரு ஒரு கடைக்கும் போனியா அப்படிங்கிறார் சரின்னு எல்லா கடைக்கும் போயிட்டீங்க நீங்கள் ஆளுக்கு பத்து கடையா போய் கேட்குறீங்க என்னப்பா குவார்ட்டருக்கு எவ்வளோப்பா கொடுக்குற நூற்றி முப்பதுக்கு பதிலாக நான் நூற்றி நாற்பது கொடுக்குறேங்க அப்படிங்கிறா ஃபுல்லாக இருந்தால் எண்பது ரூபா கூட வாங்குறாங்கன்னு அதனால் உண்மையை வந்து மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறது இப்போ வெளிச்சம் போட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் சிரமம் ஏன்னா ஐ சர்ஜரி ஆகிருக்குனால வந்து காட்டுறது நீங்கள் தான் அதுக்காக உங்களுக்கு நல்ல நன் நன்றி சொல்கிறேன்னா அது கத்துறதுக்கு ஆளே இல்லை அவங்க ஒரு ஆள் கத்துறான் ஆக இந்த து கனக சபை என்ன பிரச்சனை எல்லா நாட்களும் கனக சபையில் எல்லோரும் நான் ஏன்னா அன்றைக்கி பேட்டி கொடுக்கும்போதே சொன்னேன் கனக சபையில் இன்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் போகலாம் மற்றவங்க போகக்கூடாதுன்னா முதல்ல அதுக்காக போய் பேசுகிற ஆள் நானாக இருக்கும் ரெண்டு விதம் எனக்கு அந்த கோவிலில் இருக்கின்ற தீட்சர்களோடு நல்ல உறவு இருக்குது தப்பாக ஏதாவது செஞ்சுருந்தா கூட ராஜா அண்ணா சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அவங்க தப்பை திருத்திக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் ரொம்ப நல்லவர்கள் அதனால் நான் சொன்னேன் அதை நான் கேட்பேன் அப்படின்னு இங்கே அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா கோவில்லையும் தயவு செய்து இந்த பேட்டி முழுக்க நீங்கள் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் ஏன்னா உண்மை நிலை தெரியாமல் எல்லாரும் முட்டாள்தனமாக பேசுகிறத நான் கேட்குறேன் எல்லா கோவில்லையும் மூலவர் வீதி உலா வரமாட்டார் மூலவர் அங்கே இருப்பார் எல்லா கோவில்லையும் உற்சவர்னு உண்டு அந்த உற்சவருக்கு ராத்திரியில் தீபாராதனையும் உண்டு அந்த உற்சவர் தான் வீதி உலா வருவார் மூலவர் அங்கேயே தான் இருப்பார் ஆனால் கனகச இதில் சிதம்பரத்தில் மூலவரே வீதி உலா வருவார் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த திருமஞ்சன நாள் நாலு நாளில் ந சிவகாம சுந்தரியும் நடராஜ பெருமானும் கனக சபையில் கொண்டு வந்து எழுந்தருளை செய்வார்கள் அங்கே தான் அவங்களுக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் நடைபெறும் ஆண்டவனுக்கு பூஜை புனஸ்காரம் கனக சபையில் நடக்குதுன்னா நாம் தரிசனம் பண்ணுறது கனக சபைக்கு முன்னால் இருந்தானே பண்ண முடியும் நான் போன வருஷம் வருஷா வருஷம் தேரும் பொழுது இந்த மாதிரியாக கலாட்டா பண்ணுறது இந்த தீய அரசாங்கத்துக்கு இந்து விரோத அல்லோலியா சேகர்பாபு நிர்வாகத்தில் நடக்கிறது தான் அதனால் நான் ஒவ்வொரு தரமும் போயிருக்கேன் போன தரமும் போனேன் இந்த ஆண்டு தான் சர்ஜரினால் என்னால் போக முடியலை அப்போது அப்போது ஒரு பொய் கலப்புனாங்க அது ஒன் இண்டியாவா அது ஒரு யூடியூப் சேனல் அதில் என்ன போய் பரப்பினாங்கன்னா ஹெச் ராஜா போகிறதுக்காக காலையில் பூஜை துவங்கவே இல்லை லேட்டாச்சு எது எப்படி நடராஜ பெருமானை விட இந்த ராஜா பெரியாள் அந்த மாதிரி போய் பரப்புனாங்க அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டதுக்கப்புறம் பதிவை எடுத்தாங்க அப்போ எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் நானும் எங்களுடைய தொ இது மொடக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌதரி சரஸ்வதி அவர்களும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிருந்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அங்கே கனகசபைக்கு கீழே படியில் தான் உட்காந்துருந்தோம் கனகசபைக்கு போகல அதனால் திருமஞ்சன காலத்தில் அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் கனகசபைக்கு எழுந்தருள்கின்ற காரணத்தால் அந்த நான்கு நாட்கள் அதில் கூட இருபத்தி நாலு டு இருபத்தேழு டேட்டு கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க இந்த நாலு நாள் மட்டும்னு இது அவங்களோட இன்டர்னல் மேட்டர் அறநிலைத்துறையோட கோவில் இல்லையா அது ஹவு கேன் சேகர பாபு கோ ஆர் தட் லேடி சரண்யா ஹவு கேன் தி கோ சட்ட மீறல் சட்டப்படி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடக்கலை அதாவது மேதக ஆளுநர் தமிழ்நாடு இஸ் நாட் ரன் அக்கார்டிங் டு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தலையிட்டது ஒரு காரணமாக இந்த அரசாங்கத்தை கூட டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இவர்கள் நீதிம உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை வந்து அவமதித்து செயல்பட்டிருக்காங்க நீங்கள் சேகர் பாபுவுக்கு அல்லோலியா பாபு ஏன்னா அவர் வீட்டுக்கு நம்ம ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜிஆர் போனார் அதை வந்து அவரோட ட்விட்டர் பேஜில் அவர் தான் போட்டார் அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சேகர் பாபு வீட்டில் 
வந்து ஐயப்ப சுவாமி இல்லை அங்கேயும் கன்னிமேரி தான் இருந்தது இன்றைக்கும் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்க்கலாம் ஹெச்ராஜா போய் பேசணுன்னு அவசியம் இல்லை அதனால் இவர் ஈஸ் எ கிரிப்டோ அதனால தான் அவரோட சின்ன ஏஜமாக நானும் கிறிஸ்தவர் என் மனைவியும் கிறிஸ்தவர்னு சொன்ன உடனே அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மை வெளில வந்துடுது பாருங்கள் அல்லோலியா அல்லோலியாங்கிறார் அப்போ நீ ஐயப்ப பக்தன் சொல்கிறது போலி பொய் ஏமாற்று அதனால் தயவு செய்து சொல்கிறேனா சிதம்பரம் கோயிலில் தலையிடுறது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதிப்பது தட் மீன்ஸ் தமிழ்நாடு இஸ் நாட் ரன் அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த பெட்டிஷனுக்கு முன்ன இருந்த ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கொஞ்சம் உடனடியாக ரெஸ்பாண்டு பண்ணுவாங்க இப்போ அப்படி இருக்க மாட்டேங்கிறது அவர் பணிந்த ரெட்டி நல்ல மனுஷன் எப்போ நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் என்னவோ குரு குமரகுரு குமரகுரு அவர் லெட்டர் போட்டால் பதிலே போட மாட்டார் என்ன வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் அதுக்கு பதில் வராது ஆனால் அதை எடுத்து படிச்சுருப்பார் ப்ளூ டிக்கு வரும் நமக்கு என்ன வாட்ஸ்அப்பில் போடுறதுல ஒரு நன்மை அதை பார்த்தாங்களாங்கிறது தெரியும் நமக்கு அதை பார்த்தாலும் அந்த குமரகுரு பதிலெலாம் போடாது அப்படிப்பட்ட குரு அது அதனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் தயவு செய்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்கணும் உங்களுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு உங்களுக்கு கட்டளை இடுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை பிகாஸ் இட் ஈஸ் பியாண்ட் யுவர் பர்வியூ அது யார் சொல்லியிருக்கா சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு என்று நான் கூறிக்கொள்கிறேன் வேறு ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணுன்னா கேட்கலாம் இது இது எல்லாம் இவங்களா உருவாக்குறது இந்த சரண்யா போனது யார் கேட்டு போனாங்க எந்த பக்தர் கேட்டு போனாங்க எல்லா பக்தர்களும் பேட்டி சொல்கிறாங்க எல்லா பக்தர்களும் அந்த பூஜையில் இருக்காங்க இவனுக்கு வேஷம் போட்டுட்டு வந்து கலாடா பண்ணுறதுக்காக வர்றாங்க எந்த பக்தரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை யாரும் அத்துமீறல் அடக்குமுறை எதுவும் அங்கே கிடையாது கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலர் அடக்குமுறையில் ஈடுபட முடியுமா அதோடு இல்லை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எந்த கொள்ளையும் அங்கே இல்லை உண்டியல் வச்சு கொள்ளை இடிக்கிறது இல்லை தரிசன கட்டணம் போடுறது இல்லை விசேஷ கட்டணம் கிடையாது நூறுரூவா கட்டணம் கிடையாது ஆகவே எந்த கட்டணம் இல்லாமல் க்ளீன்லி மெயின்டைன்டு ஹிந்து டெம்பிள் இன் தமிழ்நாடு அதுதான் மற்ற டெம்பிளில் அறநிலைத்துறை கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கும் அதுலேருந்து உண்டியலை அதான் நான் சொன்னேனே வந்து நாமக்கல்ல ஒரு நாளைக்கு நாலு பேர் கட்டணும் அபிஷேக கட்டணம் நீங்கள் அந்த பட்டாச்சாரிய சுரா தயவு செஞ்சு எங்களை சொல்லாதீங்க சார் எங்களை வந்து பொய் குற்ற சாட்டில் இது பண்ணிவிடுவானுவ ஹராஸ் பண்ணுவானுங்க அப்புடின்னு நீங்கள் ஒரு பட்டாச்சாரியார் அவரோட கட்டளைக்கு இருக்கார் இல்லையா அன்றைக்கி அங்கே அவர் ஸ்பான்சர் பிடிக்கணும் நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் உங்களோட துப்பறியும் இதை திறமையை விட்டு பாருங்கள் அந்த கட்டுற பணத்தையும் ஆண்டவனுக்கு செலவு பண்ணுறது இல்லை கொள்ளை அடிக்கிறானுங்க அதுக்குன்னே ஒரு துறை அதுக்கு ஒரு மந்திரி அவர் வந்து அல்லோலியாக தான் சொல்லுவார் சாமியேஸ்வரன் சொல்ல மாட்டார் அன்னைக்கு ஒரு உற்சாக வந்து அமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் சாமியேஸ்வரன் சொல்லியிருக்கணும் அப்படி சேகர்பாபு சொல்லியிருந்தால் ஐ வு டிஃபெண்ட் ஹிம் அவர் சொன்னது அல்லேலியா தானே அல்லேலியா இருக்கிறவர் ஹிந்து கோவிலை பாதுகாப்பாரா ஈஸ் அ கிரிப்டோ ஈஸ் நாட் அ ஹிந்து ஈஸ் ஆன்டி ஹிந்து அதனால் அவர் அறநிலைத்துறை மந்திரியா ஏன்னா அறநிலையத்துறை சட்டத்தினுடைய செக்ஷன் டென் சொல்லுது எவ்வரி ஆஃபீஸர் ஸ்டாஃப் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் தி ஹெச்ஆர்என்சிஇ டிபார்ட்மெண்ட் ஷுட் பி அ ப்ரொஃபஸிங் ஹிண்டு அதோட நிறுத்தலை அதுக்கு அடுத்து இன்னும் சொல்கிறாங்க வென் ஹி சீசஸ் டு ப்ரொஃபஸ் ஹிண்டுவிசம் ஹி சீசஸ் டு பி எலிஜிபிள் அவர் ஹிந்து மதத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா அவர் அதுக்கு தகுதி இல்லாதவர் ஆறார்னு அல்லோலியா கத்துன நிமிஷத்திலிருந்து அந்த செகண்ட்லேருந்து சேகர் பாபு பிகம்ஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு டு பி ஹெச்ஆர்என் சிஇ மினிஸ்டர் வெளிப்படையாக சொல்லிட்டேனே நில் மூணு கோடி எப்போ வந்தது கருணாநிதி சர்க்கார் அங்கே உண்டியல் வச்சதுனால இன்றைக்கி அங்கே உண்டியல் கிடையாது அதனால் நில் உண்டியல் இருந்தால் தானேங்க வருமானம் உண்டியல் இல்லைன்னா வருமானம் இல்லை நான் அதனால தான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் தமிழ்நாட்டிலேயே 
அறநிலையத்துறையின் கீழ் இருக்கின்ற கோவில்களில் அது பத்தாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருக்கிற கோவில் இதில் வருமானம் இல்லைன்னு நீங்கள் வந்து வெறும் முள்ளு காடாக விட்டுருக்கிற கோவிலில் கூட உண்டியல் இருக்குது அறநிலையத்துறை கோயில் எல்லாத்துலேயும் உண்டியல் இருக்குது ஆனால் தில்லை அம்பலத்தான் கோவிலில் உண்டியல் இல்லை அதனால தான் நீங்கள் எந்த டிவிலேருந்து வரீங்க நீங்கள் ஹிண்டுவா ஆன்டி ஹிண்டுவா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் தான் சொல்லிட்டேனே உங்களை நான் தப்பே சொல்லலை என்ன நீங்கள் நான் உங்களை தப்பே சொல்லலை அதனால் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு நில் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ஹுண்டி ஹுண்டி இருந்தால் தானே வருமானம் வரும் அந்த மூணு கோடி ரூபா கணக்கில் இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லைங்க எவ்வரி இயர் ஆடிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு நான் தகவல் சொல்கிறேன் அறநிலைத்துறை சட்டத்தில் ஒவ்வொரு கோவிலிலிருந்தும் அந்த வருமானத்தில் நாலு பர்சன்ட்டு ஆடிட்டுக்குன்னு வாங்கிட்டு ஒரு கோவிலில் கூட இன்னும் அறநிலையத்துறை ஆடிட் நடத்தலை நீங்கள் டி ஆர் ரமேஷ் அவர்களுடைய ஏன்னா நான் வெளியில் ஃபைட் பண்ணாலும் நீதிமன்றத்தில் ஃபைட் பண்ணின்னு இருக்கிறவர் நம்பர் நண்பர் டி ஆர் ரமேஷ் அவர்கள் தெளிவாக கேட்டிருக்கார் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் சித்தி ஆகிட்டார் இப்போ அவர் கேஸே போட்டிருக்கார் எப்படி ஒரு பேங்க்குக்கு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆடிட் இருக்கோ அது மாதிரியாக எல்லா கோவிலுக்கும் சிஏ ஆடிட் பண்ணணும்னு அதையும் ஒத்துக்கலை எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட் சேகர் பாபு நேர்மையான நல்ல நபராக இருந்தா உண்மையான ஹிந்துவாக இருந்தா எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டுக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்கணுமா இல்லையா இந்த மூணு வருஷத்தில் ஏன் போடல கொள்ளை அடிக்கணும் பணம் அதனால் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏன் சார் அதை போய் உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு நீங்கள் யார் கேள்வி கேட்க சேகர் பாபு யாருங்க கேள்வி கேட்க அவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு அண்டர் விச் ஆக்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு நீங்கள் திருடன தில்லையம்பலம் கோவில வாங்கி தீட்சர் கையில் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்தது வச்சுராஜா இல்லை அன்னைக்கு அந்த கேஸ் ஆடினது டி ஆர் ரமேஷ் அவர்கள் வழக்கு போட்டார் டாக்டர் சுப்பிரமணியசாமி அவர்கள் இம்ப்ளீடு பண்ணிட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவாக சொல்லிச்சு உங்களுக்கு அதில் வேலை இல்லை அறநிலைத்துறைக்கு தில்ல அதான் சொன்னேன்னா சேகர் பாபு அந்த கோயிலுக்குள்ளே போகலாம் துண்டை நல்லா இடுப்பில் கட்டிண்டு எம்பெருமான் சிவனையும் சிவகாம சுந்தரியையும் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு போகலாம் அதர்வைஸ் நீ என்டர் பண்ணுறக்கு உனக்கு எந்த ரைட்டும் கிடையாது என்டர் பண்ணால் ஸ்டாலினை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கு முகாந்திரம் இருக்குது ஏன்னா இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங் அதனால் தமிழ்நாடு இஸ் நாட் ரன் அக்கார்டிங் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கு சட்டம் தெளிவாக இருக்குது நீங்கள் ஏன்னா இந்த மீடியாவில் திடீர்னு வர்றான் சோஷியல் மீடியாவில் என்ன அவ்வளோதான் ஆர் என் ரவி அதுவும் அப்படி கூட போகிறதில்ல ரவி மூட்டை கட்டிக்க வேண்டும் தான் இந்த திருட்டு கும்பல் எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி அனுப்பாம அவர் போகமாட்டார்னு சொல்கிறேன் நான் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றுன்னா அடிப்பானே ஒட்டுக்க அடிப்போம்னு இருக்கலாம் ஏன்னா சட்டம் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட பேசலாம் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்கள்ட்ட பேசலாம் சட்டமே தெரியாது இல்லை சட்டம் தெரிஞ்சாலும் நான் வந்து வல்லடி வம்பு தான் பண்ணுவேன்னா பேச முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்போதில் மு கருணாநிதியினுடைய கேஸ் எந்த கேஸுன்னு கேட்குறீங்களா இந்த சர்க்கரை அரிசி கோதுமையெல்லாம் எறும்பு தின்னுடுத்து சரா அது வச்சுருந்த சாக்கு என்னடா ஆச்சு எலி கடிச்சு கொடுத்து கரையான் கரையான் அப்படின்னு ஒரு முதலமைச்சர் இங்கே இருந்தவர் சொன்னார் இல்லையா அவர் என்ன கிரவுண்டு எடுத்தார் சர்க்கார்யார் ரிப்போர்ட்டு படி என் மேலே கேஸ் போட முடியாது பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அப்படின்னு போனார் அதில் சீஃப் ஜட்ஜ் ஒய் வி சந்திரசூட் உள்ளிட்ட அஞ்சு பேர் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சு நீங்கள் தயவு பண்ணி நெட்டில் போய் நைன்டீன் செவன்டி நைன் கருணாநிதி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த இது பார்க்கலாம் நீங்கள் அதில் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பேரா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் நம்பர் பேரில் ரெண்டாவது பேராவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு நம்ம ஊடகத்தில் விவாதம் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஆ 
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் வெரி கிளியர் கவர்னர் இஸ் தி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் எ ஸ்டேட் யார் நிர்வாகத்துக்கு தலைவர் முதலமைச்சர் இல்லை உங்களுக்கு தவறான கருத்து மிஸ்கான்செப்ஷன் தவறுன்னா நான் வந்து நீங்கள் டெலிபரேட்டாக பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லலை புரியாமல் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு அஞ்சு மெம்பர் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சு அது என்ன சொல்லுது கவர்னர் இஸ் தி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் விச் பொசிஷன் he cannot share either with chief minister or any other ministers mattavan yaar avarku samanam illai apni edu solludhe supreme court solrudhu naan sollalla adu kaduthu sandeyam irundha ninga appuram kelunga ma enna adu kaduthu enna solli irukke they are subordinate to the governor governor can dismiss individual ministers at his pleasure karanam kuda sollalla supreme court enna solludhe innikku na virumbare en sandosham eppa edhila irukku ponmudi pengal ella thittitar adnala avar mandriya irukapadadu appo na na virumbare appo na dismiss pannalam court solli irukku sollittu keela enna solludhe idu punjab and high court judgment la vandha court pannittu கீழே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு ஜட்ஜும் வி ஆர் இன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரிமெண்ட் வித் வாட் ஹேஸ் பீன் டோல்டு பை தி பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் அதனால் லீகல் பொசிஷன் இஸ் கிளியர் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யார் கவர்னர் முதல்வர் இல்லை இவர் சொன்னார்னா இவர் வந்து உத்தரவு போட்டார்னா கவர்னர் டான்ஸ் ஆடணும் அப்படியெல்லாம் இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப பேர் ஆடுறாங்க அந்த ஆடுற ஆளே ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் ராஜா இந்த பாதையாக போகிறாரு அதனால் இந்த வீட்டில் ஈவேரா செலை வைக்கப்படாதுன்னு எடுத்தார் அப்படின்னு இல்லையே அதுவே எனக்கு அந்த ஜீவாட்டுடைய அதை நான் பார்த்த பிறகு தான் தெரியும் அந்த இடத்துல செலை வச்சாங்களான்னு எவர் சிலையே எவர் வச்சா எனக்கு என்ன அவர் வீடு அவர் வச்சுக்கிறார் ஆனால் என் வீட்டுக்கு நான் முள்ளுவேலி போட்டால் பஞ்சாயத்தில் பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டாம் ஆனால் காம்பவுண்டு வால் கட்டினா பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சட்டம் இருக்குது அதனால் அன்றைக்கி கோட்டையூர் டவுன் பஞ்சாயத்தினுடைய இஓ என்ன சொன்னார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் எங்கிட்ட அனுமதி கேட்கலை ஒன்றே டிஎஸ்பி என்ன சொன்னார் தூக்கு அனுமதி கேட்காம வச்சா எதாக இருந்தாலும் தூக்க வேண்டியதான் அதனால் ஈவேரா சிலையாக அன்றைக்கி எடுத்தாங்க அதுக்கு அவர் என்ன கேப்ஷன் தெரியுமா உங்களுக்கு உள்ளபடி சந்தோஷமாக இருந்தது இது திராவிட மாடல் ஆட்சியா ஹெச் ராஜா மாடல் ஆட்சியான்னு கேட்டாங்க அவ்வாடா நம்ம மாடல் ஆட்சி கூட ஒன்று இருக்குது அப்புறம் கேட்டால் எனக்கு சொன்னாங்க சார் யாரும் சொன்னாங்கன்னா எங்கிட்ட வெரிஃபை பண்ணாமல் போடுவீங்களா இட்ஸ் ராங் யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை வித் மீ வென் மை நேம் இஸ் டேக்கன் யூ ஹேவ் டு செக் அப் வித் மீ அது யாராக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா லேபிள் ஃபார் சூட் அது யாராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இந்த விஷயத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் அஞ்சு மெம்பர் இது கான்ஸ்டியூஷன் மென் சொல்லியிருக்கு இப்போது நேற்று எங்கிட்ட ஒரு பத்திரிக்கை பேர் சொல்லலை நேற்று பேட்டி கண்ட பொழுது சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஏதோ அஞ்சு மெம்பர் பெஞ்சு சொல்லியிருக்குன்னு முதல்வர் சொல்லியிருக்காரேன்னு நான் சட்டம் படித்தவன் அதனால் சொல்கிறேன் அஞ்சு மெம்பர் பெஞ்சு சொன்ன ரூலிங்க மாற்ற வேண்டுமானால் தேர் ஷுட் பி எ ஹையர் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஏழு நம்பர் பெஞ்சு இல்லை ஒம்பது நம்பர் பெஞ்சு இருந்தால் தான் அன்னிக்கு எழுபத்தி ஒம்பதில் சொன்ன தீர்ப்பை மாற்ற முடியும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தீர்ப்பும் வரல ஏன்னா லாஸ் ஆர் சேஞ்சிங் ஒரு காலத்தில் எப்படி வேணால் டிஸ்மிஸ் பண்ணலான்னு இருந்தது இப்போது ஃப்ளோரில் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லியிருக்கு அதனால் எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸுக்கு அப்புறம் ஃப்ளோரில் டெஸ்ட் பண்ணும் எஸ் ஃப்ளோரில் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருக்கோம் அதனால் இந்த எழுபத்தொம்பது ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு மாற்று கருத்து ஹையர் பெஞ்சில் எங்கேயுமே வல்லேங்கிறதுனால இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அதில் இருக்கிறது தான் சட்டம் அதனால் அவர் செஞ்சுருக்கிறது சரி நீங்கள் என்ன நினச்சிருக்கலாம் சென்டரில் இப்போ இது தேவையில்லை அப்படியே வச்சுருங்க 
எப்போ யூஸ் பண்ணணுமா அப்போ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு உடனே நினச்சிருக்கலாம் தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி நாலேஜ் இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அதனால் எனக்கு தெரியாது அதனால் ஒன்றே ஒன்று தான் கவர்னருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா இருக்குது தட் இஸ் ஆல் தேங்க்யூ